Мерсикорно дэлхийн хамгийн хүнд бүсийн нутгийн иргэдийн амьдралыг дээшлүүлэхэд дэмжлэг тусал цаг үзүүлдэг. Олон улсын хөгжлийн байгууллага юм аа. Тус байгууллага нь Монгол улсын хөдөө орн нутгийн иргэдийг хурдацтай хувьсан өөрчлөгдөж буй нөхцөлд даван туулах дасан зөвцөх чадварыг эзэмшихт нь дэмжлэг үзүүлэх зорилготой ажилладаг бөгөөд Арханга, Баян Хонгор, Баян Мөлгийн гов алтай, ховдох, өвсгөл, хинти, сүхватар, сэлэнг, өмнө гов, дунд гов, овс, өвөр хангаа, завхан зэрэг 15 амигт төсөл хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлж ажиллаж байна. 1999 оноос эхлэн Монгол улсад төлөөлөгчийн газраа нээж үйл ажиллагаагаа эхэлснээс хойших 18 жилийн хугацаанд эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих, иргэний нийгмийг дэмжих, сайн засаглалыг бэхжүүлэх, гамшигийн эрсдлийг бууруулах, чадвхийг бэхжүүлэх гэж чиглсэн олон төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж Монгол орны хөдөө орн нутгийн хөгжилд хов нэмрээ оруулсаар иржээ. Зөвхөн ховд аймагт л гэхэд 2004 оноос эхлэн төлөөлөгчийн газраа нээснээс хойш 10 гаруй төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсний нэг нь гамшигийн эрсдлийг бууруулахд уламжлалт болон шинжлэх ухааны аргыг ашиглах нь хоёр төсөл юм аа. А тэгэхээр Мэрсик орн мон Монгол байгууллага 1999 онд Монгол улсад төсөл хөтөлбөрүүдийг одоо явуулж ихсэн ховд аймагт 2004 онд 2004-ээс 12 он хүртэл ерөнхийдөө хөдөөгийн эдийн засгийн цааш сайжруулах тэгээд засгалыг сайжруулах ил тод болгох ийм чиглэлээр нэлээд их ажиллаж хийгцэн 2014 оноос эхлээд гамшигийн эрсдлийг бууруулах чиглэлээр төсөл хэрэгжиж ихсэн энэ бол Мерсикорын хувьд Монгол улсад хийж байгаа шинэ төсөл байгаа тэгээд 2015 оноос гамшигийн эрсдлийг бууруулахад уламжлалт болон шинжилгээ ухааны аргыг ачлах нэгэ төсөл ихэлсэн одоо 2 дахь жилд дээ одоо 6 сарын 32 дахь жилд дуусж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ төслийнхаа хүрээнд малчдыг багийн төвшөнд цаг агарын мэдээллийг гар утаснаас хүлээн авдаг юм автомат систем бий болгосон. Хоёр дахь нь яг гамшигт тохиолдсон үед малчдын амжиргааг хамгаалах одоо амжиргаа болсон мас сургийг хамгаалах чиглэлээр олон сэс стандарт байдаг. Тэгэхээр тэр олон сэс стандартыг одоо төслийнхаа зөвлөлт аймаг удаа танилцуулсан байгаа. Энэ төслийн олон сэс стандартыг төслийнхаа хүрээнд олон сэс стандартыг танилцуулснараа яг сумын гамшигийн төлөвлөгөөг олон улсын энэ стандартын дагуу яаж сайжруулах чиглэлээр бид нар онцгой байдлын газрын ажилтнууд тэгээ сумын засаг даргын хамгийн газрын ажилтнуудыг бол чадвхчлаа явж байгаа. Гурав дахь төслийн маань чухал юм ер нь Мерсик орны төгөнд анх удаага 50 саяын нэг төсөл нь 50 саяын үнтэй юм 500 саяын тэтгэлэг бид нар энэ жил олгосон байгаа. Энэ төслийн тэтгэлийн хүрээнд бид нар 15 аймгийн 128 сумд хэрэгжиж байгаа сумуудаа энэ урлаганыг зарлсан. Тэгэхэд ховд аймагт нийтдээ бид нар 15 аймгаас 97 төсөл ирээд тэрнээс 10 төсөлийг шалгар болсон. Тэгэхээр ховд аймаг бол одоо хамгийн сайн төсөл хэрэгжүүлснээр шалгараад 10 төслийнхаа 2-ыг буюу 100 сайн тэтгэлгийг бид нар ховд аймагт өгч байгаа. Мерсик орн шаардагдах цаг агарын мэдээллийг түгээж орн нутагт гамшигийн төлөвлөлт болон эрсдлийг бууруулах чадвхыг сайжруулснаар малчд болон хөдөөгийн эдийн засагт тохиох зудын эрсдэл зудаас үүссэн сөрөг нөлөөг бууруулахад орн нутгийн иргэдэд туслах замаар мал малгааны тогтолцоог урт хугацаанд тогтвортой байлгах мал сөрөгтэй холбоотой нөхөн сэргийн үйл ажиллагааг төлөвлөж хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор дээрх төслийг 2015 онд ховд аймгийн булган алтай үеийн сүмдэд анх хэрэгжүүлсэн бол 2016 онд мөн булган алтай үеийн ч мөст мөн хайрхан чанд мөн дариу гэсэн 7 сумд хэрэгжүүлж байна. Мерсикор Монгол олон улсын байгууллагаас хэрэгжүүлж буй гамшигийн эрсдлийг бууруулахад уламжлалт болон шинжлэх ухааны аргыг ашиглах нь хоёр төслийн үр дүнтэй танилцах, орн нутгийн малчд ард иргэдтэй уулзах, сум орн нутгийн удирдлагуудтай санал солилцох зорилгоор Америкийн олон улсын хөгжлийн агентлагийн гамшигт нэрвэгдсэн гадаад орнуудад тусламж үзүүлэх албаны зүүн аз хариуцсан хөтөлбөрийн ажилтан мэгэ Мерсикор Монгол олон улсын байгууллагын орлогч захирал сансар төслийн менежер инх төянар ховд аймагт ажилласан юм аа. Тэднийг орн нутагт ажиллах үеэр аймаг орн нутгийн өдөрлөгүүд хүлээн авч уулзсан төслийн үр дүн малчдын амьдралд болон орн нутгийн хөгжлөлтийг хэрхэн нөлөөлсөн талаар санал солилцсон юм. Цас цудтай цаг агарын хүнд нөхцөлд ажиллаж амьдардаг хөдөөгийн малчд ард иргэдийн хувьд цаг агарын мэдээллийг гар утаснаас мессежер авах үйлчилгээг нэвтрүүлсэн нь чухал үр дүнгөө өгч байсныг орн нутгийн өдөрлөгүүд яриандаа онцлсон юм аа. Энэ гамшигийн эрсдлийг бууруулах мессеж төсөл маань бас үнэхээр амжилттай хэрэгжиж байгаа. Саяхан одоо аймгийн эрсдлийн урлын ажлын албанаас бас баруун гурван сумдаа ажиллаад ирлээ. За энэ ингээд малчд маань бас энэ төсөл бас үр дүнгөө өгч байна гэдэг одоо ийм асуудал ярьж байгаа бас энэ төслийн бас үр дүн гарч байгаа маа. Энэ үйл ажиллагааг хийгээд одоо манай батсан дараг маань бас олон талыг хүмүүстэй холбогдож хийсэн ажлаа уйлдуулдаг. Тэгэл бол одоо дөрөв захиргааны хийгчгийн ажлыг 
Энэ үеэр хөдөөгийн малчид ардэр гэдэг амьдрал орон нутгийн хөгжилд төвшөлд чухал төлхөц болсон олон төсөл хөтөлбөрүүдийг орон нутагт амжилт тутай хэрэгжүүлж ховд аймгийн хөгжүүлэх үйлсэд оруулсан хов нэмрийг өндрөөр үнэлэн Мерсикор Монгол олон улсын байгууллагын суурин төлөөлөгч Шарамашсыг анх Мерсикор хөтөлбөрийн захирал инх цэцэг орлогч захирал сансар ЛТС хоёр төслийн менежер инх туяа Зүүн аз хариуцсан хөтөлбөрийн ажилтан эр мэг нарыг ховд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн шийдвэрээр ховд аймгийн хүндэд тэмдэгэр шагнасныг аймгийн өдөрлөгөөд гард уулангч баяр хүргэсэн юм аа. Төслийн багийнхан дараагаар нь аймгийн онцгой байдлын хилцсэн онцгой байдлын хошууч Алтанбадралт гамшгийн төлөвлөлт бэлэн байдлыг хариуцсан мэрэгжилтэн онцгой байдлын ахмад нэргүү нартаа уулзаж дээрх төслийн хүрээнд тус байгууллага ямар ажил хийсэн талаарх тайлан мэдээлэлтэй танилцсан санал солилцлоо. Төсөл хэрэгжих хугацаанд зорилтод 7 сумын гамшгийн самгалах төлөвлөгөөг мал сөрөгт тохиолдсон онцгой байдлын үед баримтлах заавар стандарт буюу Lex стандартын дагуу иргэд олон нийтийн оролцоотойгоор шинжлэм батлуулсан байна. Мөн өнгөрсөн өвлийн цас судтай хүнд нөхцөлийг хохирол багтаад даван туулахад цаг агаарын мэдээллийг мессежер авах үйлчилгээ нь чухал үр дүнгөө өгснийг онцлон тэмдэглээ. Энэ төлөвлөгөө гарснаар гамшгийн эсэлгүүч гэсэн үед хор хохирол багтаа ямар богнох хугацаанд нэг хэрэг шийдэхгүй гэдэг яг сайжруулсан юм бэлгээ танаа туршлага болон энэ олон улсын туршлагуудын үндэстэд яг бол гаргасан байж байгаа. 7 сум. Өнгөрсөн жил бол бас 3 сумд бол нэлээд зудын нөхцөл байдалтай гамшгийн нөхцөл байдал үүссэн. А яг энэ төлөвлөгөөг шинжилсэн за Мерсик орол улсын байгууллагаас малчд зөрүүлсэн ийм гарын аулгуудыг бүх малчдад тараасан иргэдтэй мэдэгдэхүүнтэй болгосноо харуул бол малын хоргодод болон зүг үсийн хоргодлоос ийм баг гэж даван туулж чадца. Зургаан хамгийн хугацаанд мессежер авах үйлчлэгээ бол 7 зөрөлт цумд бол хэрэгжүүлсэн. Өөрөө хэлбэл малчдад бол ийм гарын аулга хийж бүх малчдад тараасан. Тэгээ цагаар мэдээлэл гаргасан. Тухайлбал бол малч нь өөрийнхөө бүс нутгата энэ кодоо хийгээ мессеж уулахад цаг агаарынхаа мэдээлэлийг тухайн үед авах юм боломжтой болсон. Төслийн хүрээнд ховд аймгийн зорилтод сумдаас нийт 15 сургагч багшийг бэлтгсэн бөгөөд эдгээр нь зорилтод 7 сумын 175 хүнд гамшгийн менежментийн талаар сургалт явуулж сумынхаа гамшгийн самгаалах төлөвлөгөөг олон улсын стандартын дагуу иргэдийн оролцоотойгоор боловсруулах ажлыг үүсгэсэн ба хөдөөгийн ард иргэд цаг агаарын болон бэлчээрийн мэдээллийн мессеж үйлчилгээний тогтолцоог бий болгох аймаг болон сумын төвшөнд хийгдэж байгаа онцгой байдлын төлөвлөлт бэлтгэл аюулыг бууруулах талаар орон нутгийн ард иргэдийн оролцооны чадвахыг сайжруулах мал малгааны тогтолцоог урт хугацаанд тогтвортой байлгахад дэмжлэг үзүүлэх мал сөрөгтэй холбоотой нөхөн сэргийн хүл ажиллагааг төлөвлөж хэрэгжүүлэхэд нь орон нутгийн иргэдэд олон нийтэд туслах замаар 2015-2016 оны зудаас үүсэн сөрөг нөлөөг бууруулахад үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн ажиллажээ. А тухайн сумнд засгаргийн хамгийн газар энэ. За мөн мал хэмжлэг үрдчлийн тасгийн эмчнээр гэсэн юм 15 хүнийг бол бас мал сөрөг тохиолдсон онцгой байдал үед одоо баримтлах заавар стандарт гэсэн сэтгэвт сэтгэр бол ингэ сургагч багшир бол бэлдсэн байж байгаа. За эдгээр хүмүүс бол цаашаагаа 175 одоо малчтын бүлгийн ахлагч нарт бол сургалтын хийсэн. За энэ нөхцөл байдлаас үүдээд а тухайн бүс нутгийн а сумдын одоо нийт малчтын одоо 40-аас 50 үед бол ийм мэдээллийг бол хангасан байгаа.
Америкийн олон улсын хөгжлийн агентлагийн гамшигт нэрвэгдсэн гадаад орнуудад одсламж үзүүлэх албаны зүүн хаз гарьуцсан хөтөлбөрийн ажилтан Эрин Мэги Мэрсикор Монгол олон улсын байгууллагын орлогч захирал сансар ЛТС 2 төслийн менежер энх төя Мэрсикор Монгол олон улсын байгууллагын баруунсын зохицуулагч Бат Сүхнар төсөл хэрэгцсэн долон сумын зарим сумдад ажилласан юм. Ажлын хэсэг Алтай сумын засаг даргын энх баяртаа уулзснаар ажиллаа хэлсэн юм аа. Улмаара тус сумын өдөрлгууд багийн засаг дарга нар эмч мэрэгчлэлтнүүдээс бүрдсэн сумын онцгой комиссийн гишүүдтэй уулзаж Мэрсикор Монгол олон улсын байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа ЛТС 2 буюу гамж хин эрсдлийг бууруулахд уламжлалт болон шинжлэх ухааны аргыг ашиглах нь хоёр төслийг хэрэгжилт үр дүнгийн талаар санал солилцлоо. Цагаагарын мэдээг урсдлын авч мадаачхууд бэлчээ яаж одоо мадаа хариулах нь яаж хариулах уу нөгөө нөгөө гадраа яах вэ гэдэг ингээ асуудал хамгийн уул асуудал энэ дэ байгаа. Бэлчээрээ нөөцлөх хэрэгтэй байгаа. За хэрвээ одоо хүндэрт гарсан үед бол малжууд асуудал байна. За ийм эдгээр арга хэмжээнүүдийг бол энэ цогс төлөгөнд бол тусгсан байгаа. 8 жилийн урд бол 9-10 оны үед томоохон гэмжээний зууд болж байсан. А тэр үед 150 мянган тулгаа малтай байла. За тэгээд 100 мянган 100 мянган тулгаа малыг бол оо зуудын оо зудын төвтөд оо мал оргодуулсан. 100 мянган тулгаа. Тий. 50 мянган тулгаа малтыг үлдэж байсан. Энэ төсөл маань орон нутгт хэрэгжсэнээр бол а тэр хэмжээний 9-10 оны хэмжээнд төсөл хэмжээний сас бол өнөө жилийн үед орлоо. За тэгэхээр энэ ажлыг бол энэ байгалийн гамшиг тохиолдолд олгодуулаад энэ төлөвөнийхөө дагуу малт маань цагаагарын мэдээг бол одоо нэн төрөө одоо авч байсан. За 1-3 оны мэдээ 5-2 3-5 оны мэдээг бол авч байлаа. Та энэ дэ олгодуулаас энэ үүдийн цагаагарын шинж байдлыг одоо урдсан мэдсэнээр малт маань бас зэрэгэлдээ цас багтаа нүдэл рүү тухайн ховд аймгийн цэсэг мөсцөм рүү 54 өрхийн 37 мянган 412 толгой мал одоо нүдэл хийж үйлжлээ. За энэ үйлж нөхцөлийг бол а сумын хоёр сумын засдаг нь хоорондын гэрээгэр гэрээгэр үйлж болсон байгаа. За Монгол улсын баруун хэлэг зүгээр Килийн зурвас газар гоё их тахан газар газрын хамгаалтын захиргаатай хамтарч гэрээ байгуулсан үндсэн дээр 58 өрхийн 46 мянган 400 толгой мал өлцсөн байгаа. Тал даа 100-аас 150 км гадар үндсэнд малт маа нүүд хийж өвлийн отроо энэ килим зурвас газар малаа үйлжүүлээ. За ингэж ажилласны үрдүнд бол 2017 оны 4 сарын 1-ний байдлаар 2261 мянган толгой мал хоргодсон. Энэ тоо маа үндсэндээ өнгөрсөн дээр их хэмжээ сас сас зууд болсон 2019-аас 10 оны одоо үедээ харьцуулах юм бол дөнгөж 2.2 хувийл эзэлж байна. Тэгэхээр энэ энэ дээс бол одоо өнөхөр бас энэ төсөл маань орон нутгт бол маш ялангуяа маштын амьдрал үр дөнгөө өгч байна. Өнөхөр бас олон сум ховд аймаг гэрэг Монгол улсын хэмжээний төсөл бас хэрэг шаардлагатай байна гэдгийг бас зүрх хэлэх үүсч байна. Энэ цагаагарын мэдээ мэдээг бол мессежээр авах схем энд харагдаж байна. Цагаагарын мэдээг авъя гэвэл 84085 За аваад нэг гэсэн мессежиг 9801804 эргэж байгаа. Хариу нь бол 1-с 3 хоногийн мэдээг авч байгаа. А энэний ашиглах үйл гэвэл хөдөөгийн малчтын цагаа гарын эрсдлээс үрдсэн сэргийлэх малчтын ихээс гадна бас энэ тээвчт аян зав явж байгаа хүмүүс юм бол энэ үйл ганц илүү нөлөөтэй байлаа. Мессеж үйлчлэх нь одоо яг малчтад айгүй их нэг шаардлагатай ийм тусталцаа болж байгаа. Нэг ялангуяа нүүдэл суудлаа хийх. А өнөөдөр бас нэг мал самнах одоо яг л тул малчтад тулгамч байгаа шийдвэр гаргахтаа бол энэ нэгэр мессеж явчихэд яг энэ цагаар гарах мэдээг авчихаар бас их тус дэмтэй ийм үйл ажиллагаа болж байгаа. А мөн бас мессеж хорны юугаар санхүүчлэл дээр бас зудыг давсан зузаан төслөх гэсэн ном гаргаж ирсэн. Тэрийг бол малчд бас маш их ашиглаж одоо энэ номыг тий энийг одоо мачт түгээснээр бас цас суудаа яаж даван туулах вэ гэдэг туршлага бас их авч ажиллаж байгаа. Энэнд бас багийн нийт малчд одоо хөдөлмөрч битгээд бас тус тэмцээ ажиллаа явуулж байгаа таа бүхэнд баярлаж талархаж байгаа. За манай хүн нэмлийнх нь энэ сүлжээг яаж ашигладаг вэ гэхээр тухайн одоо өдөр тухайн газраас дөрөн багаас дуудлага ирдэг. А тэр дуудлагатайгаа холбоогдуулаад энэ мерси корпус сүлжээгээр 
цаг агаархаа мэдээлэл авснараа тухайн одоо дуулган дуулаа овцтой явах ямар хувцтай явах вэ гэдэг бэлтгэл л ангаж ингэж явж ашигладаг байна. Тэгээд нөгөө машиныхаа бензин цас цуудтай хэр өнөө цаг агаараас амарч тэрэг бэлтгэлээ үйл бүтэнгээ хангаж явдаг. А мөн эмзэг хүлийнхаа хүмүүсийг эргэхэд болох дээр бас ашигладаг байна. Энд цудыг давсан зузаан зурчлагаар энэ ном тараас юм аа бас багийн хэрэгтэй. Тэгээд энэ дэс бол энэ үйл бас цудд тугал өхөр нэмнэж ондорулах энэ энэ дотроос энэ туршлагыг бас хөрөмтлөөлсөн байгаа хүмүүс ийм ашигласан. Тэгээд тэгээд манай багийн малчд өхөр ялангуй өхөртэй айлууд нь энэ нөгөө нэг нэмнэг ашиглаж тэнэмнэг хийж ашиглаж тэгээд тугалуудаа онд минь донор уулсан ийм туршлаг хөрөмтлөөлсөн. Аа тэгээд энэ утасны сүлж байгаа ашиглаж энд бол удаа малчд маш их талархаж талархал идэрхийлж байгаа ягаад талаар одоо бас малчтай олгогдуулаад 3 4 оног 5 6 оног юм ээ тэ цаг агаарыг амьтай авдаг учраас бас их энд бас талархалтай байт юм аа тэг нэг хүний бүгд ашиглаж байгаа бас баярлаж байгаа идэрхийлж байгаа шүү Авд аймаг 2016 оны жилийн цэр 3 сая 286 мянган толгойн мал толлосн нь урдантай харьцуулахад 375.1 мянган толгойгоор буюу 12.9 хувиар 5 төрөлтөд өссөн. Аймгийн хэмжээнд малтай өрхийн тоо 11626, малчин өрхийн тоо 7477 болж урдоныхоос малтай өрхийн тоо 202, малчин өрхийн тоо 219-р тус тус шинээр нэмэгдсэн байдаг. Мал төсөөж малчин өрхийн тоо нэмэгдэж байгаа нь нэг талаараа сайн хэрэгч нөгөө талаараа бэлчээрийн дац хитрэх усан хангамж дутагдах гэх мэтчлэн тулгамцсан олон асуудал гарч байна. Тиймээс бэлчээрийн усан хангамжийг нэмэгдүүлэх замаар бэлчээрийг хуваартай ашиглах боломжтой гэж үзэж байгаа юм. Одоогоор хавд аймгийн 17 сумд ашиглагдаж байгаа инженерийн хийцтэй 300 гаруй худаг байна. Гэхдээ энэ нь бэлчээрийн усан хангамжийг төдийлэн хангаж чаддаггүй байна. Тиймээс за аймгийн засаг төргийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрт жил бүр одоо 10-т ош хууд бэлчээрийн хотгийг гаргахаар төлөвлөсөн байна. Өөнө хүрээнд бол ул энэ жил 10 сумд бэлчээрийн усан хамгийн сайжруулах зөвлөгөөр одоо шин хотгүүтэй гаргаж байгаа. Мөн одоо Мексикоор олуулсан юм байгуулгын төслийн хүрээнд тав хотгийг засварлаж засварлаж байгаа энэ хотгууд маань үндсэндээ бэлчээрийг бэлчээрийн даацыг сайжруулах зөвлөгөөр гаргаж байгаа хотгүүд Монгол улсын 15 аймаг 128 сумд хэрэгжиж байгаа гамшгийн эрсдлийг буруулахад уламжлалт болон шинжлэх ухааны аргыг ашиглах нь хоёр буюу LTS 2 төслийн хүрээнд Булган Алтай Үйнч Дарив Чандман гэсэн 5 сумд дарагдсны улмаас ашиглахгүй байсан таван хөдлөгийг засварлаж мотор насосоор хангах ажлыг хийж байна. Ийм байдлаар бэлчээрийн усан хангамжийг нэмэгдүүлснээр зөвхөн Алтай сумын хөвдөл гэхэд энэ авин одоо үндсэндээ бол 30 гаруй өрхийн одоо 60 гаруй мянган долгоо мал аа устаа болж одоо бас мм ашиглагдахгүй байгаа бэлчээрүүд бол ашиглагдана. За ийшээ урагшаа ингээд бол жилд ашиглагдахгүй одоо маш том бэлчээр газар нутаг байгаа. Тэр нь хавар намард одоо нөгөөдлийн гол цаг тэр тусам одоо хавар мал төлөлт ямаа самалт энэ одоо хүнд үед бол бас тэр болгоно одоо ус олдохгүй. Энд ус харагснаар бол энэ малчд маань ус одоо бас тав тухтаа энэ мал сүрэг маань бас боломжтой ингэж өөгстөө бэлчээртэй газраа ингэж бас тодорхой хэсэг хугацаанд ингэж байгаа малчд маань бас ямаа малаа самнаад малаа төлөвлөөд ингээд одоо дээш 96 нөх юм боломж хүрдэж байгаа маа. Хавд аймаг 2016-аас 2017 оны өвөл хаврын бэлчээрийн дацыг баг бүрийн бэлчээрийн ургац малын тоо бэлчээрийн талбайн хэмжээ бэлчээр ашиглах хугацаа зэрэг мэдээлэл дээр үндэслэн багийн нутгаар тооцоолж гаргажээ. Өөрөөр хэлбэл Чандман сумын сүлжээ, баян харихан, зэрэг сумын ихэн, манхан сумын баян гол, дариу сумын булаг, буян сумын цагаан бургас багийн бэлчээрийн дац 3-аас 5 дахин хитэрсэн бол эрдэн бүрэн сумын шуруг, мянган сумын чацаргант, гахаад, дөрвөн сумын арглант, буян сумын наран харихан, цагаан бургас сумын цагаан бургас хөх бэлчээр шивэр чандман сумын тахилт талын булаг манхан сумын улаан хүрээ мөс сумын баян хайрхан үйн сумын нарийн гол булган сумын баян судал баян гол алдаг толгой багуудын нутгаар бэлчээрийн дац 1-ээс 3 дахин хитэрчээ. Тэм учраас аймгийн засаг дарагийн мөрийн хөтөлбөрт жилбүр 10-аас 15 худаг шинээр гаргах буюу засварлах асуудлыг тусгах бэлчээрийн дацыг тэнцвэржүүлэх зохистой ашиглах зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаж байна. Бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулан хутаг уст цэгийг нэмэгдүүлснээр бэлчээрийн дацыг сайжруулах боломжтой гэж үзэж байна. Өөрөөр хэлбэл нэг хутагийг засварлаж сэргээснээр 10-аас 20 өрхийн 40 гаруй мянган мал усаар хангагдах боломж бүрдэх юм аа.
Ажлын хэсэгээ дараа нь үеийн сумын цагаан дүнг багийн малчин баяр сайхны дочиж хөдөөгийн малчтад дээрх төсөл хэрхэн өрөгөөжөө өгсөн талаар ярилцсан юм. Цаг наргүй ажилтай хөдөөгийн малчтын хувьд тэр бүр зургтай үзээд цаг агаарын мэдээг хүлээж суух биш хүссэн цагтаа цаг агаарын мэдээлэлийг гаргацсандаа авч амьдрал ахуй мал малхандаа ашиглан мал сүргээ гамшгийн эрсдлээс урдчлан сэргийлж байгаа талаараа онцлон ярьж байсан юм. Тэгэхээр мессеж үйлчлэхний давуу тал нь бол одоо өнөөдөр бид их нь малчин тэрэн чит бид их нь тэр болгох нь одоо зүрхтэй гоом зуугаад а цаг агаарыг бол таслахгүй хүлээж авах бол хэцэл багтаа байдаг. Цаг агаар бол бид нэг утсан дээр ерөөсөө нэг минутын хугацаанд одоо 3 хоногийнхаа цаг агаарыг хаан чи малынхаа бэлч ярьж тэр одоо гэртээ ш тэр цаг агаарыг бол гар утсан дээр мессежер хүлээж авах. Тэрийг та мал малгааныхаа бол байгаа юм өвлжөлт ер нь цас ихтэй хай өнгөрсөн үл аа өнгөрсөн үл хүн байсан аа аа ер нь бол хүнд тал та ер нь малч л ингэж отроор өвж ер нь мала мал хугацаанд бол бас цасан шуурга юу ям зүрийн оо тав үтсч хөөгчин зүйл үү гэж бас үе үе тохож байсаа тэгэхээр бол энэ эдаго инде бол тэр яг мессеж үйлчлэх юм бол маш бас байнга авчихсан байна самар тэр ач тусыг бол илүү мэдэрсэн юм бол одоо цаг агаар тийм болж байгаа юм бол гэж ер нь болоо тэр таалцсан одоо мессеж авсан мэдээлэл яг та нарын амьдрал юу таарч байна одоо шиг цас болоод яг цас нь орж байгаа юм байна шүүгч яг зүг Юрын хийдэн их таачгүй энэ өөрөө мессежер цаг агаараа мэдээд авч гэдэг учраас их боломжийн өргөж нөгөө зүрх мөрөгт үзээс үүж цаг агаар хэлж явна гэж байхгүй. Одоо ингээл тэнгэр бүхэл энэ уух юм шиг үү шүү дээ. Ер нь таард тийм аа. Ер нь Тамар энэ мессеж аваад яг юунд ашиглаж байна? Яаж ашиглаж байна? Яг үрдчилж нэг шинэ тамар өнөөдөр маргааш бороо орох юм байна. Өнөөдөр юу гэдэг? Хаадсахын аргалт биш шүү гэж байна. Мөн Булган сумын өдрөлгүүд малч дард иргэдийн төлөөлөлтөө уулзаж төслийн үрдөнгийн талаар ярилцлаа. Тус сумын хувьд цас цуудтай цаг агаарын хүнд нөхцөлд өвлжсөн ч гэлээ Мерцикор Монгол олон улсын байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа гамшгийн эрсдлийг бууруулахад уламжлалт болон шинжлэх ухааны аргыг ашиглах нь хоёр төслийн үрдүнд гамшгийн төлөвлөгөөнийхөө дагуу ажиллахын зэрэгцээ малч дард иргэд цаг агаарын мэдээллийг урдчлан авч амьдрал ахуудаа ашиглаж ирсэн нь хатуу өвлийг хохирол багтаа давхад чухал нөлөө үзүүлснийг онцолж байна. 2019 онд бол манай сумын тухайд бас яг ийм хэмжээний цас орж зүт болсон байгаа. За ингээд тухай үед бол 170000 мал оргодож. Үндсэндээ нийт 260000 малаас 170000 оргодож 65000 65% нь одоо хоригдолтой гарч ирсэн ийм одоо тохиолдол байдаг. За энэ жилийн тухайд бол бас 230100 мал одоо жилийн эцэс олгоцноос өнөөдрийн байдлаар 5950 мал оргодсон буюу 2.5 үе оргодолтой үе гэдэг хэвий оргодолтойгоор энэ одоо үлийн их хүндхэн байдлыг одоо даван туулж чадсан байгаа. За энэ арга хэмжээг бас а энэ арга хэмжээ зохион байгуулахад бас нэг юм ярьсыг хорооны зүгээс нилээ одоо өнөвчтэй хэрэгтэй юм ажлуудыг нилээ олооч төлөвсний нэг нь бол мессежер цагаарын мэдээг урдчлаа авах юм боломж тавсан. Ингээд манай малчт маань цаг агаарынха мэдээ 3 хоногоор бол урдчлан авах авах болсноор бол ажлаа зохицуулдаг. А бүх одоо асуула өөрөө шийдвэрлэх явах юм боломж уудсаатай болсон. Багийнхаа малч дард иргэдэг цаг агаарын мэдээллийг хэрхэн авч байх талаар заавар зөвлөмжийг танилцуулан ажилласан нь үр дөнгөө өгчээ. Гар утсандаа цаг агаарын мессежийг малчтад те цаг тухай үед нь авах боломжийг бүрдүүлж өгсөн бас энэ байгууллагатай бас баярлаж байгаа. Тэгээд энэ гар гар утсандаа мессежийг авах энэ үйлчлэгийг ингээд бошуур хэлбэрээр бид нэр өөрийн боломж ашиглаад ингээд канаанд ал малчтад хүргэж ажиллаж байгаа. Засаг дарга энэ 5 газрынхаа коридорт ингээд цаг агаарын мессежийг гар утсандаа авах заавриг 
ингээд байршуулаа тогтмол иргэдэд мэдээлэл хүргэн ажиллаж байгаа. Манай сумаас болохоор нэгдүгээр үйлчлэлийн байдлаар мессеж үйлчлэгийг авах их хүсээ 450 иргэн мессеж бичсэн байдаг. Тэгээд юунаас болохоор 432 иргэнд нь болохоор хариу мессеж нь ирсэн байна. Нэгдүгээр үйлчлэлийн байдлаар 17 оны. За энэ нөгөө ирээгүй мессеж нь болохоор мессежээ буруу бичсэн. А алдаа байсан учраас хариу мессеж цаг агарын мэдээ нь хүцэнд нь ирээгүй байсан байна. Энэ мессежээр ирж байгаа цаг агарын мэдээ таарцсан нь бол маш сайн таарч байгаа цаг агаратай. Цаг агаратай. За ингээд бид нар гамшгаа самгаалах сүмийн төлөвлөгөөг ингээд багаар ажиллаж сургалт зохион байгуулаад бас сургалтынхаа хүрээнд сурч мэдсэнээ сумндаг хэрэгжүүлээд энэ төлөвлөгөөгөө боловсруулж байгаа. Мэрсихар Монгол Ол Улсын байгууллагаа шаардагдах цаг агарын мэдээллийг түгээж орон нутагт хамшгийн төлөвлөлт болон эрсдлийг бууруулах чадвахыг сайжруулснаар малчид болон хөдөөгийн эдийн засагт тохиох цудын эрсдэл зудаас үүссэн сөрөг нөлөөг бууруулахад орон нутгийн иргэдэд туслах замаар мал манлахааны тогтол цаг урт хугацаанд тогтвортой байлгах мал сүргэтэй холбоотой нөхөн сэргийх үйл ажиллагааг төлөвлөж хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор хамшгийн эрсдлийг бууруулахад уламжлалт болон шинжлэх ухааны аргыг ашиглах нь хоёр буюу ELT эс хоёр төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Энэ хүү төслийн хүрээнд 2015 2016 оны зуд болон одоогийн зудад өртөж байгаа иргэдийн амжиргааг хамгаалах нөхөн сэргээхэд туслах зорилгоор тэтгэлэг олгох төслийн уралдааныг зарлсан. Тэтгэлэг олгох төслийн уралдаанд нийтдээ 9 гаруй төсөл ховд аймгийн зорилтод 7 сумаас 8 төслийн санал ирүүлснээс ховд аймгаас 2 төсөл шалгарсны нэг нь булган сумд байрлах улсын нөөцийн салбарын өвс тэжээлийн агуулахын засварын ажил юм аа. Тус сумд дах улсын нөөцийн салбарын өвс тэжээлийн агуулах нь зэрэглэх алтаа үеийн ч мөс цэцэг гэсэн 5 сумын улсын нөөцийн өвс тэжээлийг хадгалан хамгаалдаг бөгөөд олон жилийн ашиглалтын явцад хуучирч муудан төрхөн зуурын борооноор л тусаал гоожиж багагүй хохирлыг бий болгодог байна. Манай улсын нөөцийн цэг салбар 1970 онд өргөцсөн барилга байдаг. За дээврийн дээврийн материалаас эхлээд цон хаалганы материалууд а мод илт моодсон, ус гоождаг. Одоо бараа материал хадгалахад хүндрэл өчтдөг байсныг одоо засварлаж ажиллаж байгаа энэ төслийн хамт олон доо баярс талхны илэрхийл я. За энэ улсын нөөцийн цэг цэгийг засварласнаар бол нийт булган баруун 5 сумд малчаар дэгдэд Улсын нөөцийн бараа материалыг найдвартай оргилгоо хадгалах нөхцөл бүрдэх хийм боломж үрдэж байгаад баярлж байна. Ховд аймгийн Булган сумд байрлах Улсын нөөцийн салбарын өвс тэжээлийн агуулахын засварын ажлыг нийтдээ 50 сая төгрөгөөр тус сумын хөх тохоо компани хийж гүйцэтгэж байгаа бөгөөд гэрээний дагуу 6 дугаар сарын 20-ноос өмнө бүрэн дуусгаж хүлээлгэн өгөх юм байна. Булган сум дахь Улсын нөөцийн салбарын өвс тэжээлийн агуулахыг засварласнаар энд хадгалж байгаа Улсын нөөцийн өвс тэжээлийг ямар нэгэн хоргодлогоор хадгалж хамгаалах улмаар цас цуттай цаг агаар хүндэрсэн үед малчдыг өвс тэжээлээр хангах тусалхад чухал ач холбогдлоо өгнөж орн гэхэн үзэж байна. Ажлын хэсэг дараагаар нүүнт сумын өдрөлхүүдтэй уулзсан төслийн үр дүнгийн талаар ярилцлаа. Тус сумын танилцуулах мэдээллээ англи хэл дээр орчуулан танилцуулсан нь шинжлэх ажлын нэг байсан юм аа. Ийнхүү Америкийн олон улсын хөгжлийн агентлагийн гамшигт нэрвэгдсэн гадаад орнуудад тусламж үзүүлэх албаны зүүн аз хариуцсан хөтөлбөрийн ажилтан эр мэгийн Мерсикор Монгол олон улсын байгууллагын орлогч захирал Сансар төслийн менежер Ийнх Туя нар төсөл хэрэгцсэн зарим сумдын удирдлаг малчд ард иргэдийн төлөөлөлтөө уулзсан төслийн үр дүнгийнхаа талаар ярилцлаа. Аслагдсан бүс нутгийн малчд ард иргэдийн амьдрал ахууд чухал ач холбогдлоо өгч байгаа учраас цаашдаг бүх сум багийн малчд ард иргэдэд энэ хүү төслийн үргөжийг хөргөж өргөжүүлэн ажиллахыг орон нутгийнхаа санал болгон уламжилж байсан юм аа.